。今天这一节课程，二姐带着大家做一款夏日小清新的生日蛋糕。我们需要提前准备一个六寸的戚风蛋糕，给你们介绍一个，嗯，小的工具，这个叫分片器。好，分片器的话，你们把刀卡在中间就可以了。那我们就放在一个倒数第三格，中间要隔一段距离，是，嗯、呃，过我们的一个蛋糕的。好，那我们就把它慢慢的去切割，好，前后拉扯哈。而且我们在拉的时候一定要去压压刀，然后手也可以轻轻的把蛋糕，呃，稳定住啊，不要使劲去压它。好，现在是把它片了一片了。那你可以看到啊，我们的这样一个。好，高度就差不多的，而且比较平整。好，这样一片就 OK 可以了。我们再继续片，那基本上一个六寸的，我们片一个啊、呃、三片就可以。生日蛋糕所用到的一个水果呢，也需要提前把它准备好、切好。那接着我们就来打奶油。那奶油的话啊，我们是利用的一个动物奶油。那动物奶油一定是要在我们准备做蛋糕的时候再来打。那它的一个糖量呢，也要给大家说一下。那一般奶油是啊一百克的话，那糖量我们就会给到六到十克。如果你吃的没有那么甜，就六克很甜的话，可以加到一个十克。那我今天打的是一个四百克的淡奶油，然后加的是一个二十四克的糖。那现在的话，我们就将它进行一个打发。那我们啊状态一个一个的来，先打至一个脱水状。我们在打奶油的时候，尽量都是全程低速。那我们提起打蛋头，你会发现你可以将这个蛋奶油，嗯、呃，就提起来，然后慢慢的滴落下去。那这样的一个状态，差不多就是一个五分半。那我们再继续打一下。好，现在打了一下，大家会发现，哎，会有这样的一点点纹路。然后提起来，你看滴落下去，它会有纹路，但是我们把它前后。去推一下我们的这个盆，你看它的纹路就没有了。那这样的一个状态是一个六分发，那六分发的一个蛋奶油，它可以拿来做慕斯、提拉米苏这些好之类的一个蛋糕。那我们接着打，因为这样的一个状态拿来抹蛋糕的话，它很容易奶油就化掉了哈。继续。OK， 那现在的话我们打了一下它的一个状态哈，呃，你可以提起打蛋头。很多的一个奶油都堆积在我们的一个打蛋头上，并且底部它的一个纹路是非常明显的。前后去晃动我们的这个奶油，你看它的纹路是一直都存在的。这个时候就是一个七分发。那我们继续用一个低速再搅打一下，因为我们至少是用八分以上的一个淡奶油，才能够用到我们的一个生日蛋糕上面。现在呢，我们的这个大奶油啊，差不多打到是一个八分啊多一点点的这个样子。你看，它会出现这样的一个小尖角，那并且这个奶油它的一个阻力也是比较大的。那这个时候，你会发现它这个奶油也是比较细腻的。那我们就需要将。奶油稍稍啊、呃、咬一点点出来，因为我们需要去将它进行调色。如果我们真正打到一个九分或者是再尖一点的话，拿来用，你会发现等会儿调色或者使用的时候就非常的粗糙了。那我们就咬一点出来调色啊，因为我们调的一个颜色会呃很少，所以说这个的话我们就少咬一点，然后一定要把它放进冰箱里面冷藏起来，不然的话一会就卸掉了，你就只能重新去打了。好，我们现在把它放冰箱。剩余的奶油我们继续打一下，因为太软了呢。等会儿我们抹的时候，要么温度一高就化掉了，要么就是它的一个棱角不是特别的分明。所以说我们还需要再打一打，打到一个八分多一点点，差不多到九分这样的一个状态。好，在最后的时候啊，呃，如果说你的这个奶油它会有一点点就是呃软，那我们就停下来用手动的去搅它。好，这样的一个方法是最好的，因为打蛋器电动，它转速很快，那很容易就打过了。然后这样的一个奶油就差不多 OK。我们在抹面的时候会用到两个工具，那第一个呢就是刮刀，它是刮去我们的一个蛋糕的。好，那第二个的话是我们的抹刀，抹刀的话千万不要放在我们的盆里去挑奶油，不然的话它会
，到处都是。还有第三个呢，就是我们的这样一个转台。那转台大家一定要注意一点啊，买的时候一定要去买一个，就是它转速不会太过于快，但是呢，你看它转动起来没有那么快停下来的一个转台是最好的。我们用磨刀的时候会用到三根手指，第一根手指是食指，它是按在这个中间去掌握磨刀的一个力度；第二个是大拇指，第三个是中指，它是放在磨刀柄上左右两边靠着的。好，而且我们在磨的时候呢，稍稍要把这个呃磨刀一定要嗯、呃、拿稳。然后它们两个的一个手指的作用是在于第一前后去磨，第二。就是要为我们的一个磨刀斜一个三十到四十度的一个夹角，这样它磨出来的一个奶油才不会跑到这背后去。因此，我们一定要去学会这样的一个磨刀。接着呢，我们还会用到转台，那一定是左右两只手同时去进行一个配合，左手去转转台。不过你是逆时针转还是顺时针转，看你们自己的一个习惯哈。好，我喜欢逆时针转。那我们的一个斜角是在朝我们这一边的。如果你爱逆时针转，那斜角是朝你的对方的。你看是这个样子。所以说你们两只手一定要去，呃，做一个最好的配合。好，那现在我们就开始上手。好，我们在放蛋糕之前呢，先把底部要抹一点点奶油，这个是为了固定它的，不然我们的蛋糕它会到处跑。然后你看，放在中间，然后去比一下它的一个距离，按压一下。然后这个时候我们就要，呃，舀一点点奶油到中间去。你看，我们一定要去用这样的一个刮刀去舀，千万不要去用抹刀去舀啊。我们少加一点点奶油，然后大家一定要注意我的这一个磨刀啊！你看，我每次往前的时候，这一个磨刀是斜着夹角的，差不多三十到四十度。往我们这边也是一样的，你看斜着夹角的，然后配合着这个状态，你看，配合着状态，它就慢慢的磨开了，三百六十度都有奶油。而且你看我的背面没有太多的一个奶油，好，所以说夹角很重要，我们的三根手指一定要。正确的用对力哈 ，OK， 那现在把它稍稍抹平就 OK， 然后中间去加上你们喜欢的一个水果，那这个水果也是有要求的啊，水果千万不要用水分含量很大的，例如说我们的一个西瓜，还有哈密瓜，水分含量太大了，然后放在里面的话出水会很高。它的一个成型就不是特别好看，而且很有可能它中间就会把这些糖水给流出来。那我们就尽量放在中间，多放一点点也可以。然后边上的话，我们可以把它稍稍留一下，因为我们等会儿要加奶油。如果你放在边上的话，这个水果就很容易漏在外面。那我们抹的时候，它就会凸出来，就比较麻烦。因此呢，大家要去注意这一个小细节。同样，舀奶油上去，不要太多，太多的话，你就会发现这个奶油不够，而且会越来越多，越来越高。那我们同样，你看，前后前后的去推这个奶油。所以说，为什么刚刚不要让你们弄得太边上了？你推的时候一下就会推出来啊。好，边推边把这个刀立起来，放在这个边上。如果奶油不够，我们去补，抹平。如果你直接用刮刀的话啊，直接把这个奶油挑上去会非常的多。那我们，嗯，这个时候挑少量的一个奶油，可以利用我们的这个。啊，抹刀，抹刀的话一定要用到这个小的夹角，也就是这个尖儿，这个地方不能超过三分之一，差不多三分之一以下都是可以的。然后去刮取，是把边上的这个习惯性的一定要挑起来，然后补在上面。那现在的话啊，基本上平整了，那我们就可以来加下一层了。啊，我们把下一片蛋糕胚加上去。然后一定要调整好位置，然后轻轻的去按压一下它。好
，接着继续将奶油铺上去。然后贴在边上，刀一定要垂直一点，贴了一点，然后继续我们补这样的一个洞。看，就把奶油贴上去，然后立起来一抹。然后这里你看缺，继续舀一点奶油。贴上去，前后，底部你看颜色会有一点点深，还有这边有一点点漏胚，同样加一点奶油。OK， 我们边上全部都抹上奶油了，那这个时候就需要大家一个技术了。第一是一定将我们的抹刀垂直于。这样一个转台，这是第一。第二，大家一定要稳，不要被这个转台带偏了。你看，那我们一直放在这里垂直，然后同样是要去斜一个很小的夹角哈，差不多是也是一个呃十五到三十度，因为这个夹角要小一点点，如果太立了的话，你很容易刮到胚子。好，立一点点，贴，轻轻贴在上面啊，你看，去转。如果说你的刀。随着蛋糕，它就转过去了，那很可能你看，哎，转转转就转到这里了，这是不对的哈。那我们一定是不动，看到没有？去轻轻转。你们如果说，哎，我的手不太稳，那你们不要着急，哪怕边上会有一点点纹路，我们边上啊把它磨好过后，那上面肯定会起了很多的一个奶油。那我们先收一下边儿。嗯，最好建议大家动物奶油不要去做一刀收，好一刀一刀的平着收啊。那因为我们等会儿并不是需要表面非常光滑，所以说我们只需要把它稍许抹平就好了。抹平过后，把它放入冰箱。接下来我们进行调色，很简单，然后将我们提前舀出来的奶油，把整个一个圆形分成三部分，然后去添加奶油就可以了，少量的。添加奶油，这样的话可以节省碗，而且使用起来也比较方便。现在呢，我们加一点点色素，然后去混合一下。现在的话，我们总共把六个颜色都调好了，而且在调制的时候，其实呢，你要把它想成一幅油画。那这个时候，我们可以用一个小一点点的这种刀，它叫工字刀。好，我们去抹一点点奶油。然后随意的去抹一点，少抹一点也行，多抹一点也行。但是呢，一定要把它分开。好，我们把它想象成一幅画，随意创作就行了。上面都抹了一些啊不同颜色的奶油，那我们就开始转它。刀放在中间，从中间开始转，然后慢慢慢慢的往外拉。所以说你们压的时候千万不要太太死，不然的话你就会漏胚。手一定要稳啊！看颜色，它慢慢的就出来了，像一幅油画一般。好，停下来。边上的话，我们就将刀立起来，轻轻的贴在这个蛋糕上面。收，那我们整个一个带有油画般的一个蛋糕，暂时就磨好了。那我们只需要在上面去画一些小花花，再做一些装饰啊，就基本上可以了。我们把要画小花花的一个颜色分别装在裱花袋里面就可以了。现在我们在上面去点五个点。全部都已经 OK 了，那我们啊可以写上 Happy Birthday 或者是生日快乐都可以
。现在蛋糕做好了，还没完，大家会发现，哎，它怎么去转移到我们的啊蛋糕托上呢？很简单啊，我们同样也是利用这样的一个抹刀，然后它的一个夹角放在底部，稍稍斜一点点，然后慢慢的转。不要担心戳到这个奶油了啊，就是要让它把奶油稍稍抬起来，分离一下。OK， 你看它分离了过后，这些多的奶油就可以给它刮下来。接着呢，我们就可以把它，哎，铲起来了。铲的时候用两把刀把它抬起来。好，这样给大家去演示。中间，它戳进去，然后我们的另外一把刀。从旁边穿过去，好，放中间。好，抽的时候的话，先把后面的那一把抽出来，然后你可能直接拉，可能会把这个整个蛋糕拉走。第一把抹刀抬一点点，然后你抽的时候轻轻往下压一下。然后不要抽完，然后你要等最先那一把，好往外抽的时候，如果说有奶油带出来了，你可以往里面走一点点，然后再往外，你看它会有一点点奶油带出来，没关系，往里走。马上要完了，然后往里走一点点，啊，你可以左右去晃动一下，然后就轻轻的带出来了，然后这一把刀。我们就慢慢的抽取出来，也是同样的一个方法啊，往里走一点点，然后左右，哎，这里有一点点蛋糕屑，好，可以，好，然后就慢慢的出来了哈。OK， 这样的一个蛋糕转移就啊弄好了。由于我们做的这样一个生日蛋糕是用的动物奶油来做的，那它的一个保存的话，如果你们当天吃不完，一定要放冰箱里面冷藏起来。如果说你等会儿啊要去送货，或者是要提起，呃这样的一个蛋糕出去的话，天气很炎热，那我们一定要注意以下两点。那第一点呢，就是呃出门前一定要。把它放进冰箱里面冷藏半个小时以上是最好的。如果说你时间特别特别着急，那建议你一定要放进冰箱里面冷冻起来，因为。当它的温度降下来，我们的淡奶油它的一个稳定性才会稍稍好一点，而且温度降下来了，这个奶油它才不会那么的容易化。因此大家一定要注意这两点，如果冷冻的话，千万不要冻久了啊，不要超过两个小时以上，不然的话它就会啊有裂纹。因为淡奶油遇冷冻的话，由于温度太过于低，它就会出现这样的一些裂纹，所以说你们一定要注意这两点。好。那我们今天这个小花花非常清新的一个生日蛋糕就已经做好了。